நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை மீண்டும் ஒரு கேள்விக்கலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நாம் வாதிக்க விருப்பது ஹிடன்பர்க் என்கின்ற பொருளாதார குற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்கின்ற நிறுவனம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கார்பரேட் முறைகேடு என்ற தலைப்பில் அவர்கள் ஒரு ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்திருந்தார்கள் அதை தொடர்ந்து அது குறிப்பாக அதானி குழுமத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு அறிக்கையாக இருந்தது அதானி குழுமத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெறுகின்றது அவர்களது மதிப்பு என்பது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ரூபாய் எண்பது சை சதவீதம் அளவிற்காக அது உயர்த்தப்பட்டு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பங்குகள் உயர்த்தப்பட்டு அதன் மூலமாக கடன் பெற்று அதானி நிறுவனம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என் என்பதுதான் அந்த ஆய்வு அறிக்கையின் சாராம்சமாகும் அதை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக அதானி பங்குகள் தொடர்ச்சியாக சரிவை சந்தித்து வருகின்றது கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலான இழப்புகளை அதானி குழுமம் சந்தித்திருக்கின்றது இது உண்மையிலேயே இந்தியா முழுமைக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்று தான் ஏனென்றால் அதானி குழுமம் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்திருக்கின்றார்கள் பெரிய அளவிலான ப்ராஜெக்ட்ஸ்களை முன்னெடுத்து செல்கின்றார்கள் அவை அனைத்திற்குமான நிதி என்பது தேவைப்படுகின்றது அவர்கள் பங்கு சந்தையின் மூலமாக நிதியை திரட்டுவதற்கான முயற்சி தற்போது மேற்கொண்டு வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது தொடர்ந்து அவர்கள் நிதி திரட்டும் முயற்சியில் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இது மட்டுமல்லாமல் எல்ஐசியின் பங்குகள் பெரிய அளவில் அதானி குழுமத்தில் அவர்கள் முதலீடு செய்திருக்கின்றார்கள் எல்ஐசி மட்டுமல்லாமல் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போன்ற இந்திய நிறுவனங்களின் முதலீடுகளும் அதானி குழுமத்தில் இருக்கின்றது அவைகளும் பெரிய அளவிலான சரிவை சந்தித்திருக்கின்றது இது எதை நோக்கி செல்கின்றது உண்மையிலேயே அதானி குழுமத்தில் முறைகேடுகள் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கின்றதா இந்த முறைகேடுகள் இந்திய பொருளாதாரத்தையே அசைத்து பார்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றதா அல்லது ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்தின் ஆய்வறிக்கையில் உள்நோக்கம் கொண்டதாக இருக்கின்றதா இதையும் தாண்டி இது இந்தியாவிற்கு எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் சாமானிய மக்களின் பணம் இங்கு இருக்கின்றதா அது சரிவடைந்திருக்கின்றதா இப்படி பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றது இந்த கேள்விகள் எல்லாம் குறித்து தான் பாதிக்க வருகின்றோம் நம்முடைய இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை தற்போது வரவேற்கலாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த ரா சிந்தன் அவர்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர் பியூஷ் மனுஷ் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் மற்றும் நிதி ஆலோசகர் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வலதுசாரி ஆதரவாளர் திரு சூரியநாராயணன் அவர்கள் அடிப்படையில் மக்கள் சாமானிய மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இந்த ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்தின் அறிக்கை இதில் உண்மை இருப்பதற்கான சாத்தியம் இருக்குதா அப்படி சாத்தியம் இருந்தால் இது எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் பெரிய பொருளாதார நிபுணர்கள் நிறைய பேசியிருக்காங்க ஒரு சாமானியருக்கு புரிகின்ற விதமாக சுருக்கமாக உங்களுடைய முதற்கள் அந்த ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்தோட வேலை என்னன்னா இது மாதிரியான ஆய்வறிக்கைகளை வெளியிட்டு அது உண்மை இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து இவர்கள் எழுதக்கூடிய நிறுவனத்துடைய பங்கு மதிப்பை சரி சரிய செய்யும் சொத்து மதிப்பை சரிய செய்யும் இதன் மூலமாகத்தான் அவர்கள் வருமானம் ஈட்டுகிறார்கள் எனவே அந்த நிறுவனத்திற்கு இருக்கிற நோக்கம் ஒன்றே ஒன்று இவங்க உண்மையாக எழுதுனா அவங்க ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருக்கிற அல்லது கடனாக அந்த பாண்டுகளை வந்து திரட்டி வச்சுருக்கிற அந்த அதாவது அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதிலிருந்து உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் எனவே நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நிறுவனம் இப்படி ஒரு வேலையை செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இடன்பகுக்கு லாபம் இருக்கு லாபம் இருக்கு லாபம் இருக்கு ஆனால் எனக்கு என்ன கவலைனா இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது பலூன் வெடிக்க போகிற நேரத்தில் நாம் ஊதரப்பிருந்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் அனுமானிக்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சி இது பார்க்குது அதானி குழுமத்தை அதானி குழுமம் இந்த அதானி குழுமத்தின் வளர்ச்சிக்கு அரசு தரப்பிலிருந்து தரப்படுகிற ஆதரவு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இது நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்படாத விஷயம் இல்லை அவங்க அந்த ஹிடன்பர்க் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா மொஹோ அமைத்ரா திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சேர்ந்த எம்பி அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற அவங்க சொல்லியிருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளை அந்த நிறுவனம் அடுக்குது இதுக்கெல்லாம் பதில் வரலனு அதே மாதிரி செபியில் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வழக்குகள் ஒரு கடுமையான தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் அதானி மேலே அவர் பங்கு சந்தைக்குள்ளேயே இவ்வளோ விளையாட முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு தடைகள் போட்டிருக்கணும் ஆனால் சில அபராதங்களோட அவர் வந்து விடப்படுறார் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரே ஒரு முதலாளி அவர் எங்கே போய் கேம் விளையாண்டாலும் அந்த விளையாட்டோட விதிகளை அவர் தீர்மானிக்கிறார் நாம் சொல்கிறோம் ஒரு ஒன்றிய ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க இவ்வளவு நெருக்கமாக ஒரு முதலாளியை சார்ந்து கள்ளக்கூட்டு முதலாளித்துவத்தை வளர்க்காதீர்கள்னு சொல்கிறோம் சரி நாங்கள் நேரடியாக ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துகிறோம் கேரளாவில் நாங்கள் ஒரு 
நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து விமான நிலையம் நடத்தின அனுபவம் இருக்குது சரி நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்கள் மாநிலத்தில் இருக்கிற இன்னொரு விமான நிலையத்தை ஏதோ ஒரு தனியாருக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அதானி கொடுக்காம எங்ககிட்டயே கொடுங்க நாங்கள் நடத்திக்கிறோம் என்ன காசோ அது அர மத்திய ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் தரோன்றோம் எங்களுக்கு தராமல் அதானிக்கு தரப்படுது இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன்னா என் என்ன பிரச்சனைனா அவர் மேலே எந்த தவறான குற்றச்சாட்டும் நிரூபிக்கப்படாத போது அவர் சந்தையில் இருப்பார் சந்தையில் தொடர்ந்து குற்றங்களை செய்வார் இன்றைக்கி என்ன சிக்கல்னா பலூன் ஊதியாச்சு அதாவது ஒரு எண்பத்தைந்து சதவீதம் அதாவது அதானி நிறுவனத்துக்கிட்டு இருக்கிற சொத்துக்களை கணக்கிட்டால் அவங்க மதிப்பு வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடிங்கிற அளவுக்கு இருக்குன்னா பதினேழு லட்சம் கோடி அளவுக்கு ஊதி பெரிதாக்கி அவர்களுடைய நிறுவனம் இன்னைக்கு உலகத்தின் மூன்றாவது பெரிய நிறுவனமாக மதிப்பிடப்படுது சரி அது பட்டியலில் இப்போ இறங்கி இருக்குது இந்த இந்த நாலு இடம் இறங்குறதுங்கிறது நாலு லட்சம் கோடி ரூபாங்க இந்த ரூபா அதானி கையிலிருந்து போல பங்கு மதிப்பு அல்லது கடன் அல்லது இந்த வழியில தான் அது வந்து போகுது இதனால சாதாரண மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா ஒரு இந்த நாட்டில் ஜனநாயகத்தில் இருந்த எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஒரு முதலாளிக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் இருந்த ஏற்பாடு என்னன்னா எதிர்கட்சிகளுடைய விமர்சனம் சரி அதுக்கப்புறம் மக்கள் சிவில் சொசைட்டியிலிருந்து வரக்கூடிய விமர்சனம் வழக்குகள் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் போய் முறையிடுறது பத்திரிகையாளர்கள் எழுதுறது இந்த அனைத்தையும் முடக்குவதற்கு அதானி நிறுவனம் எல்லா பலமும் பெற்றிருந்தாங்க சரி இந்த கேள்விகள் எதற்கும் ஒன்றிய அரசாங்கம் செவி சாய்க்கல சரி இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக பலூன் ஊதி இருக்குங்கிறத எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இன்னைக்கு உலகம் முழுமைக்கும் ஒரு செய்தியா சரி அது நாலு நாலு லட்சம் கோடி சரி அது ஆனால் அந்த பலூன் வந்து வெடிக்க செய்திருக்கிறார்களா இல்லை காற்று இறங்க செய்திருக்கிறார்களா அப்படின்றது நாம் இன்னும் பொறுத்து வந்து பார்க்க பொறுத்து வந்து பார்க்க வருங்காலங்களாக தெரியும் நீங்கள் ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்திற்கு பெரிய கிரெடிபிலிட்டி கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்வது இதை சொல்லியது ஏற்கனவே அதானி குழுமத்தில் மிக மிகப்பெரிய முறைகேடு இருக்குன்றத நீங்கள் சொல்ல வரீங்க இல்லை நாங்கள் சொன்னதை நாங்கள் சொன்னதை வந்து இன்னைக்கு அவங்க சில ஆராய்ச்சி சில நேர நேரடியாக போய் சில விசிட் பண்ணியிருக்காங்க நான் அது வந்து ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்தோட ஆய்வு வரைக்கும் நூற்றி அறுபது பக்கம் வரைக்கும் அந்த ஆன்லைனில் எடுத்தா வந்துச்சு நான் அதை படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்க சில விஷயங்களை இடங்களுக்கு நேர்லேயே போயிட்டாங்க நேரில் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறாங்க ஒரு நிறு ஒரு இதுதான் அந்த ஆஃபீஸு இவங்க தான் வந்து இத்தனை செல் கம்பெனி நடத்துகிறாங்க இந்த நிறுவனம் இங்கே தான் ஒரு கம்பெனி செயல்படுதுன்னா அவங்க நம்ப முடியுதான்னு கேட்குறாங்க நாம அதே மாதிரி சில நபர்கள் எப்படி இவங்க குடும்பத்தோட தொடர்புடையவங்க நீங்க நீங்க சொல்வது போல நீங்க சொல்றீங்க ஹிடன்பர்க் ஆய்வறிக்கையில சில விஷயங்கள் உண்மை இருக்கிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதே அதானி குழுமமும் ஏத்துக்குது அதாவது சில சில உண்மை சொல்லல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாராம்சம் உண்மை சாராம்சம் அதாவது நான் என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர் ரெண்டு வருஷம் முன்னாலேயே இந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீதம்ங்கிறத அக்யூரட்டாக கால்குலேட் பண்ணி எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் இவருடைய சொத்து மதிப்பு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறதுன்னு எழுதிட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் முன்னாலேயே எழுதியிருக்காங்க சரி அதில் நீங்கள் உடன்படுறீங்க நாங்கள் முறைகேடு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க எங்களை இன்னைக்கு வந்து அவங்க வேறு விதமாக ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆய்வு செஞ்சோம்னு சொல்லி வெளியிட்டு இருக்காங்க அதில் அவங்களுக்கு லாபம் இருக்குது இதை தப்பாக போச்சுன்னா அவங்களுக்கு நட்டம் ஆகும் எனவே அந்த நிறுவனத்துக்கு இருக்கிற வேல்யூ இது மட்டும்தான் என்னென்னா அவங்க லாபத்திற்காக இந்த வேலையை செய்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் அதானிய முன்கூட்டியே தடுத்திருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனமெல்லாம் வர வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த இந்த அதானி நிறுவ குழுமத்தில் இப்போ முறைகேடுன்றதன் மூலமாக மக்களுக்கு என்ன பாதிப்புன்றதை நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு கோபாலகிருஷ்ணன் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடும் இப்போ நாலு லட்சம் கோடின்றது போயிருக்கு அது சிந்தன் சொல்கிறாரு அது மக்கள் பணம்னு சொல்கிறாரு இப்போ மக்கள் பணம்னா மக்களுக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்கணும் என்ன மாதிரியான தாக்கம் இல்லை முதல்ல இந்த டிஸ்கஷன் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்ளைமர் நான் சொல்லிடுறேன் நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் இருக்கேன் எனக்கு அதானி குழுமத்தில் எந்த ஒரு முதலீடுகளும் கிடையாது அதை நான் முதல்ல கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் சரி இந்த ரிப்போர்ட்டோடைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து செகண்டரி அது வந்து அக்யூரட்டாக அவங்க எப்படி எடுத்தாங்க அது எந்த மாதிரியான ரிசர்ச் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுல அந்த டைமிங் ஆஃப் த ரிலீஸ் தான் ரொம்ப ஹைலி சஸ்பீஷியஸ் அவங்களோட எஃபிஓன்னு ஒரு விஷய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது பங்குச்சந்தையில் பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃப்யூ எஃப்பிஓ மூலமாக பண்ணுவாங்க அது நடக்கக்கூடிய இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி இது லீக் பண்ணப்படுது சோஷியல் மீடியாவில் இந்த இந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த டைமிங் தான் சஸ்பீஷியஸ் ஒன்று வந்து அந்த நிறுவனம் ஒரு ஷார்ட் செல்லிங் நிறுவனம் அதாவது பங்கு சந்தைகளில் வந்து ஒரு நிறுவனத்துடைய பங்கு வீழ்ச்சி அடையும் போது லாபம் பெறக்கூடியவர்கள் அந்த ஷார்
அதானி குழுமத்திற்கு போட்டியாளராக இருப்பவர்களை வளர்த்து விடுறதுக்கு அதானி குழுமத்தை வளர்த்து விடுறதுக்கு இல்லை வளர்த்து விடுறது மட்டும் இல்லை இப்போ அதானியுடைய வளர்ச்சி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பார்த்தா அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஜூம் ஆகிட்டுருக்கு அவருடைய அந்த அவருடைய இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் அவரை கிராஸ் பண்ணி கேட்குறேன் இல்லை நான் முடிச்சு இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் பங்குசந்தை பற்றி தெரியாததுனால கேட்குறேன் இப்போ பங்கு சந்தையை பற்றி தெரியாமல் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ அதானி நிறுவனத்துடைய பங்கு மதிப்புங்கிறது ஒரு அதனுடைய அளவை தாண்டி உயரும்போது நீங்கள் யாருமே எச்சரிக்கலையா நீங்கள் எல்லாம் சரி இப்படி உயரட்டும் பரவாயில்ல இல்லை இல்லை இது எப்படி விஷயம் அப்படின்னா இது நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா இது இன்டர்நேஷ்னல் ஹிட் ஜாபாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் எதனால அப்படின்னா இவருடைய வளர்ச்சி ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளாக ரொம்ப அபரிவிதமாக இருக்கு டாப் ஒன் டூ த்ரீ அந்த ரேஞ்சில் அவர் குளோபல் வெல்த் லேடரில் இருக்கார் ஸோ இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் இருக்கலாம் இது இதனுடைய கான்ஸ்பிரன்சி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் அதாவது ஒரு துறையில் பல நிறுவனங்கள் இருக்கும்பொழுது போட்டியில் இருக்கும்பொழுது இப்போ புதிதாக ஒரு நிறுவனம் வரும்பொழுது அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த நிறுவனத்தை மேலே வரவிடாம பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து சர்வ சாதாரணமாக தொழில்துறையில் நடக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் இது நடந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்க ஷார்ட் செல்லிங் லாபத்திற்காக பண்ணியிருக்கலாம் பட் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த கண்டென்ட் சப்பாட் அதாவது இதனுடைய கண்டென்ட் சி இந்த நிறுவனத்திற்கு டெட் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இது புதிதாக வந்த ரிப்போர்ட் இல்லை கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இந்த டெட் ரிப்போர்ட்லாம் பண்ணியிருக்கு அது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எஸ்பிஐ போன்ற வங்கிகள் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க்ஸ் மட்டும் இல்லை அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வங்கிகள் மட்டும் இவங்களுக்கு கொடுக்கல குளோபல் பேங்க்ஸும் யூஎஸ் பேஸ்ட் பேங்க்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க எதை அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிரெடிட் ரேஜி ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் கொடுத்த அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் அடிப்படையில் தான் அந்த லோன்கள்லாம் கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நேரடியாக சில பேரை த தாக்கி பேசினாலும் மறைமுகமாக இந்த வங்கிகளுடைய கேப்பபிலிட்டி கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியுடைய கேப்பபிலிட்டி இவங்களை எல்லாமே கொஸ்டின் பண்ணுது இப்படி இருக்கும்பொழுது சாமானியர்களுக்கு எப்படி இது வந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துன்னா அந்த பங்கு வீழ்ச்சி தான் பங்கு வீழ்ச்சி அப்படி இப்போ இது அதற்கு முன்னதாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஒருவேளை அந்த ஹிடன்பர்க் நிறுவனத்திற்குடைய அந்த ஆய்வறிக்கையினுடைய நோக்கம் வந்து கொஸ்டினபிள் அது ஒரு கேள்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் சொல்கிறீங்க ஆனால் அடிப்படையில் பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வருகின்ற விஷயங்கள் இருக்குல்ல இந்த அதானி குழுமன்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் அவருங்க அதுக்கு முன்னாலே அவங்க ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் தான் ஆனால் அவங்க குஜராத் மாநிலத்தில் தான் அவங்களோட பெரும்பாலான செயல்பாடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது இந்தியா முழுமைக்கும் விரிவடையுது வேகமாக வளர்கிறாங்க த வயரன் பத்திரிகைன்ற ஒரு அந்த பத்திரிகையில் இணையதள பத்திரிகையில் அவர்கள் எழுதுகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்த நிறுவனத்தோடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை எடுத்து பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு மொத்த வரும் அதாவது லாபம் வந்து மூவாயிரம் கோடி ஆனால் அடுத்த வருஷத்திற்கு அவங்க செலவு பண்ணுறதுக்கான திட்டம் வந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடிக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்காங்க அப்போது மூவாயிரம் ரூபா லாபத்தை வச்சுட்டு நான் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன்னா எனக்கு வேறு எங்கேயோ எங்கேருந்தோ எனக்கு ஆதரவு இருக்குது அதிகார மையத்தில் எனக்கு ஒரு ஆதரவு இருக்குது அதன் மூலமாக தான் வளர்கிறேன் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுகள்லாம் வருது இல்லை அது அதான் இப்போ அதானி அம்பானி வந்து இப்போ பொருளாதார பிரச்சனை போய் இப்போ அரசியல் டாபிக்ஸாக மாறிடுச்சு அரசியல் விவாதங்களுக்கு அதான் அதானி போயிடுச்சு இல்லை இந்த அப்படின்னா இந்த அம்பானியுடைய பங்குகளில் கூட இல்லாத ஒரு ஃபிஷியான விஷயம் தான் அதானி பங்குகளில் இருக்கிறது அதனால தான் அவர் கேட்டேன் பங்கு சேனல் இவ்வளோ நாள் இருக்காரு அம்பானி பங்கு அது அப்படியே வச்சிருவோமே எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து அவருடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அவரோட மதிப்பு பங்குகளோட மதிப்பு ஏற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயா இருக்கிறது இப்போ பதினேழு லட்சம் ரூபாய் கோடி அதை ஊதி பெருதாக்கு இருக்குது அப்படின்ற இருக்குல்ல சார் இது அதான் அம்பானி பங்குலயே முப்பது தான் இருக்குன்னா இதுலயா சார் முன்னூத்தி அதுதான் அதே இப்போ தொழில்கள் வேற இப்போ அம்பானி இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ரீட்டைல் எல்லாம் இருக்கு அதானி குழுமத்துடைய தொழில்கள் எல்லாமே பார்க்கும்போது எல்லாம் ரொம்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்டட் எல்லாம் போர்ட்ஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் கிரீன் எனர்ஜி இந்த மாதிரியான இப்போ சிமெண்ட்ஸில் அவங்க வந்திருக்காங்க இது போன்ற துறைகள் வந்து எல்லாரும் அதாவது நிறுவனங்களை வந்து கம்பேர் பண்ண ஒரே துறையில தான் கம்பேர் பண்ணும் இவங்க அதே துறையில் அதாவது அவர் கிளியரா இருக்காரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யாருமே வந்து அடானில போடல அவங்க கிளியரா இருக்காங்க மக்கள் மட்டும் நீங்க வந்து ஸ்டாக்லையும் போடுவாங்க எல்ஐசி
லாபத்திற்காக ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கிறாங்க அதன் மூலமாக பங்குகள் சரியுது இது வந்து ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் தானே மக்கள் வந்து ஒரு அச்சத்தின் காரணமாக ஒரு வேளை பங்குகளை விற்கலாம் அதானி குழுமத்தின் பங்குகளை வாங்குவதற்கு தயங்கலாம் இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு பிரச்சனை இதை போயிட்டு நம்ம மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்குது மிகப்பெரிய முறைகேடு நடந்திருக்குது இது ஒரு அரசியல் ரீதியாகவும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேங்க ஹிண்டன்பர்க் ஹிண்டன்பர்க் இல்லை ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஃபார்ம் கம் ஹிண்டன்பர்க் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஃபார்ம் ப்ளஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ ஷார்ட் செல்லிங்ஸ் அவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறான் அந்த பையன் நேத்தன் ஆண்ட்ரசன் என்னங்கிறான்னா நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன் ஃப்ராடை கண்டுபிடிப்பேன் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்துக்குவேன் அவன் ரொம்ப கிளியராக இருக்கான் ரொம்ப கிளாரிட்டியோடு இருக்கான் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஸ்பரசி அது இதுன்ட்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இதில் ஹீ இஸ் வெரி கிளியர் கட் இன் இஸ் அப்ரோச் அவர் அண்ட் இஸ் நாட் டன் இட் இவன் வந்து அடானி கிட்ட மட்டும் பண்ணல இதை பல ட்விட்டர் கூட இலான் மஸ்க்கு பல ஈவி ஸ்டாக்ஸு சிலிகான் வேலி எல்லாத்தையும் புட்டு ஒரு குழுக்கு குழுக்கு குளிக்கிருக்கான் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்து இப்போ இது ரெண்டு வருஷம் ரிசர்ச் இந்த ரெண்டு வருஷம் ரிசர்ச்சில் திருப்பி இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்கள அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறானா ஃபண்டமெண்டல்ஸை பார்த்தாவே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஓவர் வேல்யூடாக இருக்குது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்தாவே அண்ட் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸே ஃப்ராடுங்கிறான் ரொம்ப கிளாரிட்டியோடு இருக்கான் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஒரு ஃப்ராடு அது தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கான் ரிப்போர்ட்டில் வினோத் அடானி யார் கௌதம் அடானி யார் ராஜேஷ் அடானி யார் ஒரு ஒருத்தரை பற்றி எழுதியிருக்கான் வினோத் அடானி கௌதம் அடானியோட அண்ணன் வெளிநாட்டில் உட்காந்துருக்கான் வெளிநாட்டில் உட்காந்து நம்மளோட லோன் பணம் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணத்தை எடுத்து அங்கேருந்து போய் திருப்பி இங்கே ரூட் பண்ணுறது ஸோ இந்த பயங்கரமான ஒரு வேல்யூவேஷன் பில்டப் பண்ணுறது இருக்கு பாருங்கள் ஃபேமிலியே ஓப்பனாக சொல்லுது செவன்டி பர்சன்ட் நாங்கள் தான் ப்ரமோட்டர்ஸ் கிட்ட ஈக்குவிட்டி இருக்குது எழுபது பர்சன்ட் எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே இருக்குங்கிறாங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் வேறு ஷெல் கம்பெனியில் இருக்குது அந்த ஷெல் கம்பெனிலேயும் இவன் தான் உட்காந்துருக்கான் மீதி பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் பப்ளிக் கிட்ட இருக்கும் ஷேர்ஸு ரொம்ப ஓவர் வேல்யூடாக இருக்குது ஏன்னா நரேந்திர மோடி கூட இருக்காரு இது குஜராத் டெவலப்மெண்ட் மாடலில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்க ஹர்ஷத் மேத்தா குஜராத்து கேத்தன் பாரிக் குஜராத்து அடானி குஜராத்து வினோத் அடானியோட பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணாலும் ஓடி போயிட்டா நாடு விட்டு அந்த ஜத்தின் ஷான்ட் ஒருத்தன் மேகுல் சோக்சி குஜராத்து அனைத்தும் குஜராத்தில் இருக்கிற இந்த சேட்டைங்க வந்து சேட்டை பண்ணி 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 ஷேர் மார்க்கெட்டில் நம்மளோட பெரிய ஆபத்து கேட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு வார்த்தை கொஸ்டின் கேட்டீங்க இதோட ஆபத்து என்ன இருக்குன்ட்டு பப்ளிக்குக்கு இது நம்மளோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட வல்டரபிலிட்டி ஓப்பன் பண்ணுது சார் முதல்ல சொன்னார் ஃப்ராடு முதல்ல மாதிரிலாம் ஹர்ஷத் மேத்தா டைம் கேத்தன் பாரிக் டைமில் பண்ண முடியாது இப்போ ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சித்ரா ராமகிருஷ்ணன் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு சித்ரா ராமகிருஷ்ணன் இப்போ அரெஸ்ட் ஆகிடுறாங்க ஞாபகம் இருக்கா சர்வரை வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டாங்க ஓபிஜி ஸ்டாக் பக்கத்தில் அதனாலும் ஒரு பனியா ஓபிஜி குரூப்புன்ட்டு ஒரு பனியா குரூப் அவங்களுக்கு என்எஸ்சி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட சீக்கிரம் போகிற மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியிற மாதிரி ஸோ இன் கண்டினியூட்டியில் இந்த பனியா கும்பல் இந்த சேட்டு கும்பல் நாட்டை ஆட்டை போட்டுட்டு இருக்கு செபி இதை வேடிக்கை பார்க்கறது இன்னைக்கு உலகத்துக்கே தெரிய வருது சி ஐ டெல் யூ திஸ் ஹிண்டன்பர்க் ஸ்டேம்டு திஸ் கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்காரு இது உலகத்திலேயே பெரிய கார்பரேட் ஸ்கேம் உலகத்திலேயே பெரிய கார்பரேட் ஸ்கேம் ஸோ நீங்கள் இது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இதே என போட முடியாது இது பூகரமான ஒரு ஸ்கேம் இது இந்த ஸ்கேம் அல எப்படி அடிக்கணும்னா ஹிண்டன்பர்க் மாதிரி இன்னும் நூறு கம்பெனி இருக்கான் நூறு ரிசர்ச் பண்ணுவான் நூறு பேர் ஷார்ட் பொசிஷன் எடுப்பான் இந்தியா மேலே அவன் சம்பாரிச்சிருவான் நம்ம ஆளுங்க சாவுவாங்க ஏன்னா செபி ஆர்பிஐ எம்எஸ்சிஐ இந்த இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸில் சேர்த்திருக்காங்க அந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஃபேம் இது அல் இது அனைத்துமே இன்றைக்கி பந்தாடிட்டு இருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனல் வீக்காக இருக்குது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வீக்காக இருக்குது எதுலேயும் சரி ரொம்ப முக்கியமானது மிஸ் பண்ணிட்டோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பதினேழு கேஸ் அடானி மேலே அனைத்தும் அனில் மிஸ்ரா கோர்ட்டில் வந்தது அனில் மிஸ்ரா அனைத்துலேயும் விடுதலை பண்ணி விட்டார் அவர் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் ஆகிட்டார் இதோட அப்பட்டமா நம்மளோட கோர்
அதனால் இதை பயன்படுத்தி வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் அவர்கள் சம்பாதிச்சிக்க சம்பாதிச்சிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறீங்க திரு சூரியநாராயணன் இன் இன்றைக்கு அப்படி நடப்பது வந்து யதார்த்தம் தானே ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமாக வேகமாக வளர்கிறாரு அவரை தடுப்பதற்கு அவரை அடிப்பதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் முயற்சி செய்வாங்க அதுவும் அபத்தமாக தெரியுது தவறாக வளர்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பியூஷ் அவர் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் தவற வளர்ந்துன்றது நான் ஏற்றுக்க முடியாது நானும் எக்கனாமிஸ்ட் தான் எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன் இது அரசியலாக்கப்படுகிறது என்ன பேச பேசும்போது நான் பேசலை உலகத்தில்லாங்க <laughs> 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 இவங்க இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஹிண்டன் பர்க் யார் தெரியுங்களா அஞ்சு எம்ப்ளாயி உள்ள ஒரு கம்பெனி அவன் என்ன பண்றானா என் சகோதரர் கட்ட சொல்றாரு மார்க்கெட் அடிச்சு வாங்குவான் புரியுதுங்களா அஞ்சு எம்ப்ளாயி வச்சு உள்ளவன் அவதூறுகளை அள்ளி வீசி வாங்கியிருக்கான் இதனால் ஐந்து சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு நான் இந்த உங்களுடைய டாபிக்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அதாவது அப்ப ரேட்டிங் ஏஜென்சி மூடி ஸ்டாண்டர்ட் புவர் மக்களும் <laughs> வராதி <laughs> 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 இப்போ நீங்கள் அடுத்த அடுத்த கட்டமாக நான் வந்துடும் ஹிடன்பர்க் நிறுவனம் ஒரு ஆய்வறிக்கையை சமத்து பிரிச்சிருக்கிறான் அவன் அதில் காசு பாடுறக்கிறது தான் பார்க்குறான் ஆனால் அடிப்படையில் இவங்க இருக்கிற கேள்வி அதானி குழுமம் இங்கு வந்து உண்மையிலேயே அவர்கள் முறைகேடாக சம்பாரிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்களா அப்படி அப்படி இருந்தால் சாதாரண மக்களின் பணங்கள் அவர்கள் அவர்களுக்காக அங்கு செலவிடப்படுதா அப்படின்ற கேள்வி தான் இல்லையா நீ கரெக்டாக கேட்டீங்க அதானி போர்ட்டே காங்கிரஸ் தான் ஆட்சியில் போர்ட்டே கொடுத்தாங்க ஒரேஷம் <laughs> அதோடுக்கு <laughs> 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 ஒரு வேல்யூவேஷனுக்கு மேல டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஒரு ஷேருக்கு டிமாண்ட் அதிகமா இருந்தா மார்க்கெட்ல விலை ஏறும் இதுதான் ஒரு ஷேர் ஒரு ஆக்சுவல் வேல்யூ நூறு ரூபா இருக்கும் ஆனா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும் இது வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ளது இது எல்லா லிஸ்டர்ஸ்க்கும் உண்டு புரியுதுங்களா இன்னொன்னு சொல்ல போனா மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்டே நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கூடுதோம் எல்ஐசி புரியுதுங்களா எவ்ரி இயர் லாஸ்ட் இயர் எல்ஐசி டோட்டலா பத்து லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு பத்து லட்ச கோடியில இவங்கள்ட்ட இன்வெஸ்ட் பண்றது எழுபத்தி நாலு லட்சம் கோடி புரியுதுங்களா இதுல இருபது பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு புரியுதுங்களா ஏழு கம்பெனி இந்த கம்பெனி ஏர்போர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க போர்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க பவர் புரியுதுங்களா டேட்டா அவங்க எல்லா சித்ராமகிருஷ்ணன் தவறு செய்தது காங்கிரஸ் 
ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பி சிதம்பரம் பெரியல அவ வாக்குபல கொடுத்தாரு அதுதான் திரு திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொல்றது போல இல்ல அதுக்கு மேல தவறு நடக்க முடியாதுன்னு சொன்னதனால அவர் சித்திரா ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிடுறார் இல்ல முனிஷ் சொல்றார் திரு பியூஷ் மணிஷ் நீ குறிக்கிட முடியாது சூர்மா சி இல்ல அவர் சொன்னார் இல்லையா குஜராத்திஸ் அஷத் பேதா பரிக் மோக் சோக்ஷி இவங்க எல்லாரும் குஜராத்தில தான் காங்கிரஸ் பெரியல் அரசியல் அடானிய அரசியல் அண்ணன் தம்பிக்கு அவர் மோடி உதவி பண்ணல சார் திரு பியூஷ் கிடையாது ஒப்படைக்கப்பட்டது ஏர்போர்ட் மக்களது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க போர்ட் மக்களது மக்கள் வரி பணத்தை கட்டுறது அவருக்கு ஒப்படைச்சிருக்காங்க அவர் கம்பெனி அவர் கம்பெனி எல்லாம் பேச வேணாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது ராஜேஷ் அடானி வினோத் அடானி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த அவங்க ஷெல் கம்பெனிஸ் எத்தனை இருக்கு அந்த ஷெல் கம்பெனிஸோட பணம் எவ்வளவு வந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்ரீதர் அதாவது இங்க வந்து ஆதாரத்தோட பேசுறோமா இல்ல அவதூறுகளை மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமா அதை வந்து நீங்க கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டியதா இருக்குது அடிப்படையில அது கிளாரிஃபை பண்ணாதான் நம்ம அடுத்த கட்டமா நம்ம விவாதிக்க முடியும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சாதாரணமா ஒரு ஃபாலோ ஆன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஃபாலோ ஆன் பப்ளிக் ஆஃபர் அடானி குரு என்டர்பிரைஸ் ஒன்னு பப்ளிக் ஆஃபர் வந்திருக்குது சாதாரணமா என்ன ஆகும்னா இப்போ போன வருஷம் வந்து எல்ஐசியோட ஐபிஓ வந்தது சாதாரணமா வந்து பல அனலிஸ்ட் பல மீடியாவில் பல அனலிசிஸ் வரும் இதுல அடானி எஃபிஓ பாத்தீங்கன்னா இது கடந்த ஒரு ரெண்டு வாரமா பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழாம் தேதி ஜனவரி பதினேழாம் தேதியில இருந்து இன்னைக்கு பத்து நாளுக்குள்ள எந்த விதமான அனாலிசிஸும் வந்து வரல சாதாரணமா அனாலிசிஸ் வந்து பல புரோக்கரேஜர்ஸ் பல ரிசர்ச் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் இதை நான் சொல்லல டி என் நைனன்கிறவர் வந்து எக்கனாமிக் டைம்ஸ்லயும் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லயும் சீஃப் எடிட்டரா பல ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறார் அவர் சொல்றாரு அதாவது அடானி கம்பெனிஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாததுனால இது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அதாவது டேட்டா இல்லாம எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்ப நீங்க ஹிந்தன் பக் ரிப்போர்ட்ட பாத்தீங்கன்னா இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அதாவது கோபால்கிருஷ்ணன் சார் சொன்னாரு இந்த மோட்டிவ் தேடுறாரு மோட்டிவ் தேட வேண்டாம் ஏன்னு சொன்னா ஒரு ஷார்ட் செல்லரோட பர்பஸே இதுதான் அதாவது டைமிங் அவர் சொல்றாரு அவர் சொல்றது சஸ்பிஷியஸா இருக்குன்னு சொல்றாரு டைமிங் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க ஏன்னு சொன்னா மேக்சிமம் ப்ராஃபிட் வந்து எப்போ வரும்னு சொன்னா ஃபுல்லா பப்ளிக் அட்டென்ஷன் வந்து இந்த ஷேர் மேல இருக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கும் போதுதான் வந்து இதோட மேக்சிமம் எஃபெக்ட் இருக்க முடியும் அவங்களோட எஃபெக்ட மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் விடுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்ல என்னன்னு சொன்னா முக்கியமான ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஸ்கை ஹை வேல்யூவேஷன் சொல்றாங்க இந்த வேல்யூஷன் அடானி குரூப்போட குரூப்போட பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா கிடையாது பௌத் கீதம் கிடையாது அவங்களே ஃபிராடு பீப்புள் அவங்க கொடுக்கற ரிப்போர்ட் அவங்க பத்திரிகையாளர் தான் ஒரு போர்ட்டோ இல்ல ஏர்போர்ட்டோ வந்து 
இப்போ மெட்ராஸ்ல ஒரு ஏர்போர்ட் இருந்ததுன்னா பக்கத்திலேயே வந்து இன்னொரு ஏர்போர்ட் வர முடியாது யார் வேணா ஏர்போர்ட் ஆரம்பிக்க முடியாது அதனால வந்து இது ஒரு நேச்சுரல் மோனாப்பள்ளியும் பாங்க போர்ட்டும் அதே மாதிரிதான் பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயுமே கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடானி வந்து மோடி அரசோட நெருங்கி இருக்கிறதாக சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது அது வந்து அது ப்ரூஃப் இது ப்ரூவ் பண்றது கஷ்டம் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணல ஆனால் இவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு வளர்ச்சி இது என்ன வளர்ச்சின்னு சொன்னீங்கன்னா அடானி டோட்டல் இதோட கம்பெனியோட மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்ச கோடி இந்த பதினெட்டு லட்ச கோடியில வந்து பத்து புள்ளி ரெண்டு லட்ச கோடி அதானி கௌதம் அதானி மட்டுமே வச்சிருக்கிறாரு இதுல கிட்டத்தட்ட நூறு கோ நூறு லட்ச அதாவது எட்டு லட்ச கோடி வந்து கடந்த மூணு வருஷத்திலேயே வந்திருக்குது இவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு பேஸ் ஆஃப் குரோத் வந்து ரிலையன்ஸுக்கும் வந்தது கிடையாது ரிலையன்ஸோட கம்பேர் பண்றீங்க பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னால் ரிலையன்ஸோட பிசினஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் வந்து ஒரு மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியா தான் ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதெல்லாம் வந்தது கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து அதிகம் கிடையாது அப்போ அந்த இது அந்த அவங்க ஆபரேட் பண்ண செக்டர்ஸ்ல சரி நீங்க அடிப்படையில சொல்வது நீங்க அடிப்படையில சொல்வது அதானி குழுமத்துடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் போட்டி இல்லாத துறைகள் அதாவது துறைமுகமா இருக்கட்டும் விமான நிலையங்களாக இருக்கட்டும் நிலக்கரி சுரங்கங்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி போட்டி இல்லாத துறைகள் வந்திருக்காங்க இதுக்கு அரசாங்கத்தோட ஆதரவு நிச்சயமா இருந்தாதான் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த மூணு வருஷத்துல இவங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த டோட்டல் அடானி ஏழு கம்பெனில வந்து கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் வந்து அடானி என்டர்பிரைசஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாக்ஷிப் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் அந்த அந்த கம்பெனியோட எப்படி ஓவர் வேல்யூடுன்னு சொல்றாங்க எந்த அடிப்படையில ஓவர் வேல்யூடுன்னு சொல்றாங்க நான் படிக்கிறேன் பிரைஸ் ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க பிரைஸ் ஏர்னிங்ஸ் அதாவது ஒரு ஷேரோட மதிப்புக்கும் அந்த ஷேர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய வருமானத்துக்கும் என்ன ரிலேஷன் என்ன ரேஷியோ இது வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மடங்கு அதிகம் அதாவது <laughs> 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 ஒரு பங்கு சந்தையில வந்து பங்கு சந்தை வந்து ப்ராஃபிட்டுக்காக தான் இருக்குது அந்த ப்ராஃபிட்டை தேடி தான் வந்து ஹிண்டன் பர்க் வராங்க ஹிண்டன் பர்க் போன்ற கம்பெனிஸ் வராங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இது வந்து ஹிண்டன் பர்க் மட்டும் சொல்ல பல பேர் வந்து பல மார்க்கெட் அனலிஸ்டும் பல சிறந்த வந்து பைனான்சியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா குறிப்பா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கினதுல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது மார்க்கெட்ஸ் ஆர் ஹைலி ஓவர் ஹீட்டட் valuations are not justifiable ngranga correct la idu veru veru adani company mattum idhu adana adanaala dhaan vande ipo ipo vande veru adani ku mattum adani group mattum adi padarala kitta thatta net vande 800 point kida irangirukku friday enikku seri seri yerkana adha adha neenga solugindra saramsam yerkanave vande palveru vishayangalla ஒரு முறைகேடுகள் இருக்குது அந்த முறைகேடுகளை பயன்படுத்தி இருக்குது இந்த ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் முறைகேடுகளை தவிர்க்க வேண்டியது கிடையாது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா மீடியா தன்னோட ரோல் வந்து சரியா இது பண்ணல இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா பல மீடியா வந்து நாலஞ்சு ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும்தான் இதை பத்தி அடானி குரூப்ப பத்தி எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாருக்கும் எகேன்ஸ்டா வந்து கேக் ஆர்டர் வாங்கிட்டாங்க பத்திரிகை நிறுவனமும் சரி மீடியா டிவி பல இதுலயும் வந்து மீடியாவில வந்து 
அங்கு <laughs> 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 மூணு மாதம் முன்னே இது வந்து ரெண்டு வருஷமாக அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல மூணு மாதம் முன்னாடி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை மூணு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் அதுதான் அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த இப்போ இல்லை இல்லை நான் முடி அதை தான் முடி முடிக்கிறேன் நான் இப்போ இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் லேட்டர் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த எஃபிஓ டைமில் பண்ணுறது தான் அது தான் சார் இல்லையே மூணு மாதம் இல்லை இப்போ எஃபிஓ வந்து மூணு மாதத்துலேயே இல்லை ஆறு மாதத்துலேயே என்ன ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா வாய்ப்பு <laughs> நீங்களே சொன்னீங்களா நீங்களே சொன்னீங்களா அதானி குழுமத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீ அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே வெளிநாட்டில் இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவரே அவரே கௌதம் இல்லை கௌதம் அதானியே ஒரு பேட்டியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் தான் இங்கே உள்நாட்டில் கடன் வாங்கியிருக்கேன் இல்லை வங்கிகள் எதுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அதானி குளோபல் பேங்க் எதுக்கு தருவாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுல இருந்து ப்ராஃபிட்ஸ் வரதுனால லோன் கொடுப்பாங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த நிறுவனம் மோட்டிவ் இருக்குது இது நிறையா லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கு அதுக்கு தான் வந்து ஒரு மோட்டிவோடு பண்ணுறாங்கன்னு பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்னென்னா மூணு மாதம் முன்னால் பண்ணியிருந்தால் நிறையா லாபம் வந்திருக்கும் மூணு மாதம் தள்ளி வந்திருந்தால் இன்னும் நிறையா வந்திருக்கும் இப்போயும் நிறுவனம் வந்து சம்பாதிக்கட்டும் சம்பாதிக்காமல் போட்டு சார் நம்ம இங்கே அதை பேசலை இப்போ பண்ணதுனால நமக்கு நல்லது என்ன தெரியுங்களா இந்த இருபதாயிரம் கோடி எப்பி இருக்குல்ல இதுல வந்து இப்பவே எல்ஐசிய வந்து முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சிருக்காங்க ஆங்கர் சரியா இந்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்திய மார்க்கெட்ல இருந்து தானே இவங்க எடுத்திருப்பாங்க எடுக்க போறாங்க தயவு செஞ்சு எடுக்கலங்கிறது நல்லது ஏற்கனவே எல்ஐசி எழுபதாயிரம் கோடி கொடுத்து உயர்த்தி வச்ச மதிப்ப எவனோ ஒருத்த நல்ல நேரம் எஃபிஓ நேரத்தில் பண்ணதுனால இருபதாயிரம் கோடி நட்ட மிச்சம்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா எல்ஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி எஸ்பிஐ நம்ம காசு தான் இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இலங்கையில ஒரு ஒரே ஒரு வீடியோ வெளியில வந்தது அங்க இருக்கிற மின்சாரத்துறையுடைய தலைவர் அவர் எங்கயோ பேசுறாரு அந்த பேசினதுல வருது இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்லி அதானிக்கு நாங்க ஒரு ஒப்பந்தத்தை கொடுத்தோம்னு அது அப்படியே மடக்கிட்டாங்களா சார் எந்த மீடியாலும் இருங்க அந்த வழக்கு இருங்க அந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டுச்சாங்க வாங்க <laughs> 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 அரசியல் அவங்க தலையீடு இல்லையா இந்த பின்னால் இருக்கிற ஆளுகளோட தலையீடு அரசியல் நூறு சதவீதம் வந்து இங்க இருக்கிற நிதி நிறுவனங்களுடைய அதனுடைய சுயசார்பு தன்மையை காலி பண்ணி அதோட எல்லா முடிவுகளையும் இருங்க ஒரு நாற்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனம் எல்ஐசி நீங்க எஃபிஓ வரும்போது எதிர்பார்த்த காசு வரல நீங்க எல்லாம் கவலைப்பட்டீங்களா ஐயோ எஃபிஓ போச்சே எல்ஐசி காசு போச்சேன்னு அடா நீங்க கவலைப்படுறீங்க 
BSNL 4G kudu kelan, naga pesi kita kan, ada pati urut ke, ini dah sama macam orang, ini kan 4G pesi kita kan, ini dah sama macam orang, ini kan pesi macam orang, naga yang kan niru orang tak apa macam orang, ini kan ada orang yang pesi macam orang, dah sama macam orang, ini kan orang yang pesi 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 macam orang, ini kan orang Ingat tawar ayat itu nak kelak, adem madri ana, ur padga ap murai, nampul kurutur kudu, abdin tera nambi ke ungul kudu da. Satu malam, ya perih sotra kelak. Ilti ala, over rate sebi ke, ya kacca ke rules sirke. Perih dengna, ur public rule, rule silan sotra kelak. Rule silan, nadi murai lagi. 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 Rule Orang website mana? Agar orang yang sejajar mana? Nama lain mana? Nama yang terlebih website itu kelak? Yang ni ni nama nama ni ni. Yang for stock market, nalar cenggori kiri ni. Cepat cepat cepat. Ada orang yang website itu kelak? Terus sendal. 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 Ini baru yang dah mudi melalui yang dah tawar katibu juga mula. Parma mafia India le terpusi melalui yang terlalu mula. Kalau mula ada Malaysia yang bawa dingin. 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 Kalau mula Modi gay, waduk kau mudi ada, itu barang itu. Adanya modi intra, adanya modi intra. Adanya modi intra. Modi modi intra. Yang mana tuan? 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 Sebi orang, adakah deh sebi ke, ye mukjy mana orang role berdun sulna, capital market regulator. Ceri. Sebi yer kenapa? Ipo sul, kudu ipo, orang clarification kurter kerangga. Frey, beli kerma ni ke? Aku kurta clarification beri, ena na investigate panit terkong kerangga. Investigate panit deh, anda rendu arsma panit terkerangga. Ceri. Panit ter kerangga. Adakah deh, ini orang, Hindan ber kurter report le orang mukjy mana visya ni ansulna. Alla company senda se, yer company lerka kuriya, yer group lerka kuriya, yer company ini me, mande public shareholder mande, marai muga ma, adani mula ma we control apa control aga dini soltran. Adi ini public illa, ini tax haven mula ma kuripa Mauritius, Caribbean lerka kuriya, or or chinna or island, Karuku, Kelvi patah tu kuda kade adi dore kena. Adu urne, renda adi, apun United Arab Emirates. Ingat, inda inda mari orang tax haven, adakah tu angga angga company la bande, ingga Mauritius la bande, yar wana orang company operate bunla, angga company orang actual owner ni angin yar kena teriak. Ceri. Eri tu post box companies ni sulu angga. Ceri. Post box companies ni sulu angga, beru address matu orang Mauritius la. Ini yar actual owner, ini yar control bunla angin teriak. Inda company ane itu me Hindenburg sulir kat dina, na sulu dina na Hindenburg orang itu bande report bande seria tapa angga tu, ane kau teriak. Mata orang lakukan teriak de, ana itu visara ni saya kudiya visya. Cepat, ana sebi visara ni sa
ஒரு <laughs> ஷேர் மார்க்கெட் வந்து டோட்டலா வந்து ஒரே குரூப்புக்குள்ள கண்ட்ரோல் இருந்ததுன்னா மேனிபுலேட் பண்ண முடியும் வேல்யூவேஷன் அதிகப்படுத்த முடியும் வேல்யூவேஷன் அதிகப்படுத்தினா நீங்க வந்து லீவரேஜ் பண்ணி லோன் வாங்கலாம் இன்னும் அதிகமா அதாவது பல நாடுகள்ல பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்குது சவுத் கொரியால ஜப்பான்ல டொயோட்டா எல்ஜி சாம்சங் போன்ற நிறுவனங்கள் அமெரிக்கால தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை நிறுவனங்கள் மைக்ரோசாப்ட் கூகுள் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கு எல்லா நிறுவனங்களும் அவங்க வந்து நேரடியாக அவங்களோட சொந்த முயற்சியில் மட்டும் வளர்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட முடியாது எல்லாத்திற்கும் அந்த நாட்டுடைய ஆதரவு இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய நிறுவனம் வளர்ந்து வருது உலக அளவில் போட்டி போடுது அப்படின்னா அதற்கு இந்த நாட்டுடைய ஆதரவு இருக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அது அது இந்த நாட்டோட வளர்ச்சியை பிடிக்காதவங்க தான் இது இந்த ஆதரவு வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்களும் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பலரும் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க அது சரிதானே சார் ஃப்ராடாக இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு எதுவுமே இவங்க முழுக்க முழுக்க ஃப்ராடுலண்ட் கம்பெனி இது வினோத் அடானி கௌதம் அடானி ராஜேஷ் அடானி பல ஃப்ராட்ல மாட்டிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஃப்ராட்ஸ கண்டினியூட்டில பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கம்பெனி புரோட்டோகால் பிரகாரம் இருக்கிற சட்டத்துக்கு விதிமுறை பிரகாரம் நடந்துட்டு இருந்தா யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை கவர்மெண்ட் ஃபேவர் பண்ணும் பெண்டி <laughs> இப்போ இந்த ஃபேவரட்டிசம் இருக்குல்ல நீங்க டப்பு இப்போ மோர்பி பிரிட்ஜ்ல நூத்தி நாற்பது பேர் செத்தாங்க நூத்தி நாற்பது பேர் செத்ததுக்கு ஓப்பனா தெரியும் எல்லாத்துக்கும் ஜெய்சுக் பாய் பட்டேல் ஒரேவா கம்பெனிக்காரர் தான் இந்த மோர்பி பிரிட்ஜுக்கு கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருந்தான் எஃப்ஐஆர்ல பேர் கூட வரல எஃப்ஐஆர்ல பேர் கூட வரல நூத்தி நாற்பது பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இது இது ஒரு பெரிய விபத்து என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலே இது பெரிய விபத்து இது ஏன் பேர் வரல மோதியோட ஃப்ரெண்டு அவ்வளவுதான் சிம்பிளான விஷயம் அதே அடானியும் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடானி முறைகேடு <laughs> 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 நம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ட்ரேடிங் டேட்டாலாம் எடுத்து வச்சு தான் பண்ணும் அது இல்லாமல் எல்லா ஏஜென்சிஸுமே இதில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் அதில் அந்த அந்த விஷயத்துலேயே இல்லை ப்ராப்ளம் எங்கே வருது அப்படின்னா நாளைக்கு 
ஒரு குழுமத்தையோ ஒரு நிறுவனத்தையோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை டார்கெட் பண்ணி இந்த மாதிரியான டீரைல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆகுறது ஸோ செபியை என்னோட இல்லை அது அதுதான் ஒரு கேள்வி அதாவது எந்த ஒரு நிறுவனத்தையும் இப்படி டீரைல் பண்ணிட முடியாது பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே பண்ண முடியும் இது போன்ற ஒரு தன்மை பல இடங்களில் இல்லாமல் அதாவது பல விதங்கள் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் <laughs> இது மட்டும் ஒன்றும் இல்லை எந்த குரூப்பை டார்கெட் பண்ணி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்சி அதுவும் இல்லாமல் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய நினைவில் கொள்ள வேண்டியது இந்த நிறுவனம் இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லை இங்கே அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனும் கிடையாது எப்படி அதை பண்ணுறாங்க ஏன்னா யூஎஸில் அவங்களுக்கு ஷார்ட் செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மிக அதிகமாகவே இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த நிறுவனம் போல் ஒரு முப்பது நிறுவனம் இன்க்ளூடிங் எட் அண்ட் பர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னால இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ஆண்டு வெள்ளையாக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த நிறுவனங்களாவது உண்மையாக இல்லையான்னு பார்த்தா இதில் இப்போ இந்த ஹிடன்பர்க் சொல்லியிருக்கிற விபரத்தை பார்க்கும்போது இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்துமே போலியாக உருவாக்க முடியும்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம இப்படி ஒரு ரூட்டை வச்சுக்கிட்டு பலூனை ஊத வச்சுட்டு உடைச்சவனை வந்து உடச்சிட்டானே உடச்சிட்டானேன்னு சொல்ல வேண்டாம் நான் எதுக்காக கவலைப்படுறேன்னா என்னுடைய வங்கியில் இன்னைக்கு ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு லட்சம் கோடி பணம் இருக்குது நிறைய மக்கள் அவங்களோட கடைசி கால சேமிப்பாக போட்டு வச்சுருக்காங்க எங்களுடைய எல்ஐசி கிட்ட ஒரு நாற்பது லட்சம் கோடி வந்து பணம் இருக்குது மக்கள் தங்களுடைய தேவைக்காக போட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த காசை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அரசாங்கம் தான் அதுக்கு ஜவாப் தான் இந்த நிறுவனங்கள் என்னுடைய அரசு துறையில் முதலீடு பண்ணால் நேரடியாகவே நான் போட்டு நடத்திடலாம் இந்த போர்ட்டை அதானி கொடுத்து அதானியை நடத்த சொல்கிறீங்க அந்த நிறுவனத்தில் எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறான் என்னோடய எல்ஐசியும் என்னோட ஸ்டேட் பேங்க்கும் ஏன் கொடுக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாமானிய மக்களோட கேள்வி இதுக்கு அரசு துணை இருக்குங்கிற நம்ம வந்து குற்றச்சாட்டாக சொல்கிறோம் அந்த வார்த்தை தான் அதானிக்கு பெரிய பலம் அரசு துணையோட ஒரு நிறுவனம் இயங்குறதுங்கிறது எல்லா பங்கு சந்தையிலையும் இன்னைக்கு காசு போட்டால் நாளைக்கு ஏறிடும் அப்படி ஏற்றி ஏற்றி விட்டதா இந்த காசு இந்த ஏற்றி ஏற்றி விடுற குறுகிய லாப நோக்கம் மக்கள் வரைக்கும் வந்துருச்சுங்க இதை இன்னைக்கு உடைச்சிட்டாங்க தயவு செஞ்சு இப்போவாது பார்த்துக்குங்க நாட்டுக்கு எது நல்லதோ அதில் முதலீடு பண்ணுங்க நீண்ட காலத்தில் லாபம் எடுங்க ஒரு நாளில் காசு சம்பாதிக்கணும்னு பார்த்து மோடியையும் வளர்த்து விடுறீங்க அதானியையும் வளர்த்து விடுறீங்க இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு நீண்ட கால பாதுகாப்பை கெடுக்குது கடந்த வருடம் எல்ஐசி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ஈக்குவிட்டியில ஷேர்ல சம்பாதிச்சிருக்கு இது எல்ஐசியோட பாலிசி கவர்மெண்ட் பாலிசி கிடையாது அதாவது ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை டார்கெட் பண்ணி பண்ணுவது ஒரு தவறான முன் உதாரணம் இதே மாதிரி அம் அதிகார பலம் உள்ளவர்கள் செய்தால் நிறைய நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படும் மக்கள் பாதிப்படுங்க இப்ப அதானிக்கு கையில இல்ல போர்ட்ல இருக்கு ஏர்போர்ட்ல இருக்கு பவர்ல இருக்கு ராமநாபுரத்துல கமுதி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு சென்னையில் கையெழுத்து போட்டதுனால பிரைவேட் செக்டர் தான் இருக்கு அப்ப கம்யூனிஸ்டத்துக்கு காங்கிரஸ் உதவி பண்ணிருக்காங்க ஒரே தீர்வு ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரே தீர்வு இல்ல சார் பிரைவேட் செக்டர் இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல சார் போட்டியோட சேர்ந்து பிரைவேட் செக்டர் எல்லா இடத்துல அதாவது இது வந்து தவறு நடந்தால் தண்டிக்கப்பட வேண்டியது எனக்கு மாற்றுக்கத்தை இல்லை ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க உலகம் முழுக்க 
ஒரு லட்சக்கணக்கான ரேட்டிங் ஏஜென்சி எல்லாமே ஆடிட்டர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் தெரியாது ஒரு பத்திரிக்கை எப்படி தெரியும் நான் கேட்டீங்க நீங்க கேட்டீங்க சார் அதுக்கு நிறைய பத்திரிக்கை நான் நான் நிறைய சொல்ல நான் பொறுத்து நின்னு பார்க்கலாம் பொறுத்து நின்னு பார்க்கலாம் யார் சொல்லு சரி அதானி குடும்பம் சரியா இல்ல அந்த ஹிலன்பர் நிர்ணயம் சரியா பொறுத்து நின்னு பார்க்கலாம் நான் நிறைய சொல்ல அஞ்சு பத்திரிக்கை சொல்ல நன்றி 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 இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தந்த விருந்தினர் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண